தசாபுத்திகள் மூலம் பாதிக்கப்பட்ட பாவம் தசாபுத்திகள் மூலம் பாதிக்கப்பட்ட பாவம் சிறப்பாக செயல்படும் புரிஞ்சிருக்கா ஈஸியாக சார் எழுதுந்த படிச்சா தான் புரியாது புரிதா பாருங்க இங்கே யார் புதன் இருக்குல்ல சார் பத்தாவது விட்டு சப்ளாடு இந்த புதனுடைய சாரத்தில் யாரெல்லாம் இருக்காங்களா பாருங்க புதனுடைய சாரத்தில் யாரும் இல்லை புதனுடைய ஒப்பு நட்சத்திரத்தில் யாரெல்லாம் இருக்காங்களா இல்லை இப்போ பாருங்க சூரியன் எடுத்துக்கங்க சூரியனுக்கு ஏன் ப்ளஸ் இல்லைன்னு பாருங்களேன் இல்லை பொண்ணு சாமி ஜாதகம் தான் இன்னும் ஆம வேகத்தில் தான் அதுக்கப்புறம் வேகமாக போயிடலாம் ஒரு ஷார்ட் இது ஒரு ரெண்டு ஜாதகத்தை கொஞ்சம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய ஜாதகத்தை வேகமாக போயிடலாம் ஏன்னா இந்த ஜாதத்தில் நான் வந்து ரூலை சொல்லிடுறேன் அந்த ஜாதத்தோட பேசுகிற சப்ஜெக்டை விட ரூலுக்குன்னு போயிடணும் இல்லையா அதுக்கப்புறம் போகும்போது வேகமாக போயிடலாம் இப்போ சூரியனுக்கு பக்கத்தில் ஏன் ப்ளஸ் இல்லைன்னா சூரியனுடைய சாரத்தில் கேது இருக்குது கேது சூரியனுடைய சாரத்தில் இருக்கா அதனால் ப்ளஸ் இல்லை ஹலோ வணக்கம் 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 சரிங்க மேடம் சரிங்க மேடம் ஆ சொல்லுங்க மேடம் சொல்லுங்க மேடம் இல்லை பண்ணலாம் மேடம் இப்போ விட பண்ணலாம் மேடம் இருக்கா இப்போ நான் வந்து வெளியூரில் இருக்கேன் மேடம் கோயம்புத்தூரில் இருக்கேன் செவ்வாய் கம்பை தான் நான் சென்னைக்கு வருவேன் செவ்வாய் கம்பனா கால் பண்ணுறீங்களா ஆ செவ்வாய் கம்பம் புதன் கம்பம் ரெண்டு நாளில் கால் பண்ணி வியாழக்கிழமை மீண்டும் வெளியூர் கிளம்பிடும் அதுதான் வேணும் ஓகேங்களா சரி செவ்வாய் கம்பம் இல்லை புதன் கம்பம் ஓகே சார் அப்போ செவ்வ சூரியனுடைய நட்சத்திரத்தில் கிரகம் ஏதோ கிரகம் இருந்ததால் ப்ளஸ்ன்னு போடல கிரகம் அந்த நட்சத்திரத்தில் இருந்து கூட அது புரோஜனம் இல்லை மீண்டும் அங்கே ஒவ்வொரு வந்துச்சு அதுதான் விஷயம் அதுக்கப்புறம் செவ்வாய்க்கு ஏன் எட்டு ப்ளஸ் போடலன்னா செவ்வாயோட சாரத்தில் வந்து சனி இருக்குது குரு இருக்குது அதனால் ப்ளஸ் போடல புதனுக்கு ஏன் ப்ளஸ் போட்டுருக்குன்னா புதனுடைய சாரத்தில் யாரும் இல்லை குருவுக்கு ஏன் ப்ளஸ் போடலன்னா குருவோட ஸ்டாரில் ராகு இருக்குது குருவோட சப்பில் சுக்கரனும் கேதும் இருக்குது இந்த மாதிரி சார் புரிதா பாருங்கள் புரியலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை போக போக நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் யார் யாருக்கெல்லாம் புரியல சார் இது யார் யாருக்கெல்லாம் புரி புரியல அவங்களுக்கு ஈவினிங் டயத்தில் சார் உங்களுக்கு ஒரு முத்து செல்வம் சார் தெரியும் சார் அவர்கிட்ட கேட்டுங்க சார் பின்னாடி ஒருத்தர் ரோஸ் கலர் சட்டை போட்டிருக்காரு பாருங்கள் அவருக்கு தெரியும் அடுத்த ஜாதகம் சார் இது யாரு சார் உங்கள் உங்களோட ஜாதகமா உங்கள் ஜாதகமா சார் அப்படியா சரி 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 சார் முப்பத்தி நாற்பது வயசு ஆகுது உங்களுக்கு ஓ சரி வந்து ஏஜ் ஆன மாதிரி தெரியுது பார்க்குறதுக்கு ஓ அதான் சரி என்ன மேடம் ஆ லக்னத்திலே சனி வந்து சென்றாங்க மேடம் ஆக்சுவலாக ஓகே சார் என்ன கேள்வி சார் இதுக்கு இனிமேல் ஒவ்வொரு ஜாதகம் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக முடிச்சிடலாம் சார் ஆ சரிங்க சார் சரிங்க சார் சரிங்க சார் சரிங்க சார் சரிங்க சார் சரிங்க சார் ஓகே சார் ஃபஸ்ட்டு தொழில பார்த்தோம் தொழில்லாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மாத சம்பளம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் சார் மாத சம்பளங்கிறது ஆறாவது வீடு இந்த ஆறாவது வீடு வந்து ஜாதகத்தில் ஐந்து ஒம்பதுன்னு காமிக்குது சார் இந்த ஐந்து ஒம்பதுன்னு காமிச்சாவே மாத சம்பளம் அவ்வளோ சிறப்பாக இல்லை பிரேக் பிரேக் வந்து தான் போக முடியும் ரொம்ப நாள் வேலைக்கு போக முடியாது அதை மண்குதிரையை நம்பி ஆற்றல் இறங்க முடியாதுன்றாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஏன்னா கொடுப்பனை வந்து பலவீனமாக போயிடுச்சு மந்திரி சேலரி பெரிய அளவுக்கு ஒர்க் பண்ணலாம் இங்கே நீங்கள் எங்கேயும் ஒர்க் பண்ணலாம் ஏன்னா அந்த ஆறாவது போக கரெக்டாக அஞ்சு ஒம்பது காமிப்பார் ஓகேங்களா அதேமாதிரி ஜாதகத்தில் பார்க்கும்போது ஏழாவது பவம் பிஸ்னஸ் பண்ணி சம்பாதிக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்க்கணும் ஏழாவது பவம் என்ன இருக்குது மூணாறு பிஸ்னஸ் பண்ணி ஏதோ சம்பாதிக்கலாம் அந்த ஏழாவது பவம் மக்கள் பொதுமக்கள்கிட்ட இருந்து பணம் வாங்கக்கூடிய அமைப்பு இருக்குது ஏழாவது பாவங்கிறது பொதுமக்கள் சார் ஆ 
வாழ்க்கையில யார் யாரெல்லாம் சந்திக்கிறோமோ எல்லாம் ஏழாவது பாவம் சார் ஏழாவது பாவத்துக்கு பொதுன்னு பேரு ஆறாவது பாவத்துக்கு தனின்னு பேரு ஓகே ஏழாவது பாவத்தை ஏன் பொதுன்னு சொல்றோம் சமூகங்கிறது ஏழாவது பாவம் ஜாதகர் அப்படிங்கிறது லக்கணம் ஜாதகருக்கு நேர் எதிரில் யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்க ஏழாவது பாவம் ஓகேங்களா அப்போ சமூகம் சமூகத்தில் உள்ள நபர்கள் அவங்க எல்லாம் ஏழாவது பாவம் தான் இந்த ஏழாவது பாவம் ஒரு ஜாதகத்தில் ஐந்து ஒம்பதுன்னு தொடர்பு கொண்டால் இந்த சமூகத்தை அவர் ரொம்ப விரும்புவார் சமூகத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் அவர்கிட்ட நல்லா பழகுவாங்க பழகிட்டு நல்ல சந்தோஷமாக இருந்துட்டு போவாங்க ஆனால் யாரும் பணத்தை தர மாட்டாங்க இவர்கிட்ட இருந்து பணத்தை வாங்கிட்டு போவாங்க ஆனால் ஏழாவது பாவம் ஐந்து ஒம்பதுனா என்ன ஏழாவது பாவத்துக்கு இவர் தர்மம் பண்ணுவார் ஓகேங்களா அப்போ தொழிலுங்கிறது தர்மமா கர்மமா சார் தொழிலேருந்து கர்மம் தான் தொழில் வந்து தர்மம் பண்ண முடியாது நீங்கள் ஹோட்டல் வச்சுக்கிட்டு ஹோட்டல் வசந்த பவன்னு போட்டுட்டு பெருசாக பேனர் மாட்டிட்டு இங்கே சாப்பாடுக்கு டோக்கன் வாங்க வேண்டியது இல்லை உங்கள் இடத்தில் அமரவும் சாப்பாடு கொண்டாந்து வைப்பாங்க சாப்பிட்டுட்டு நீ கையில் விட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்னா அது போட எத்தனை நாள் இருக்கு வரைக்கும் சார் எதுவும் பண்ண முடியாது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் போடலாம் அதனால தான் தர்மம் அப்படிங்கிறது கர்மத்துக்கு எதிரானது கர்மம்னா என்னன்னா நம்ம செயல்பாடுகள் கரும் கர்மம்னா அர்த்தம் கர்மம் எல்லாம் ஒன்று தான் ஆகலாம் அர்த்தம்னா மீனிங் ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஒரு தொடர்ந்து செய்யணும் அப்படின்னா அது தர்மமாக இருந்தால் முடியாது தர்மம்னா ஒரு நாள் பண்ணலாம் ரெண்டு நாள் பண்ணலாம் ஓகேங்களா அந்த வகையில் ஏழாவது பாவங்கிறது இவருக்கு நல்லா இருக்கு அப்போ பொதுமக்கள்கிட்ட பணம் வாங்கக்கூடிய அமைப்பு இருக்கு முதல்ல கொடுப்பனைங்கிறதுடைய ஸ்ட்ரென்த் பார்த்துட்டு மாத சம்பளங்கிற அமைப்பு இல்லை ஃபஸ்ட்டு அதே மாதிரி ஆறாவது பாவம் இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்லணும் வேலைக்காரர்களை வைத்து சம்பாதிக்கக்கூடிய அமைப்பும் இல்லை இவருக்கு ஆறாவது பாவம் வேலைக்காரர்கள் அப்படிங்கிறது ஆறாவது பாவத்தோட காரணம் சார் ஓகேங்களா வேலைக்காரர்கள் ஒரு காரகம் தான் ஆறாவது பாவத்தில் நாம் வேலைக்காரனாக இருந்தால் சம்பாதிக்க முடியுமாங்கிறதும் அதை குறிக்கும் நாம் வேலைக்காரனை வச்சு சம்பாதிக்க முடியுமாங்கிறதும் ஆறாவது பாவத்தில் இருக்குது அப்போது பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு பெரிய லெவலில் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு ஆறாவது பாவமும் நல்லா இருக்கணும் சார் பெரிய லெவல் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா அவர்களுக்கு ஆறாவது பாவமும் நல்லா இருந்தால் தான் ஏன்னா ஒரு ஒரு நிறுவனம்னு வரும்போது ஒருத்தர் மட்டுமே வேலை செய்கிறதுங்கிறது முடியுமா சார் ஒரு நிறுவனம் இருக்குது அதில் ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் வேலை செய்கிறார் அப்படின்னா என்ன தொழில் சார் பண்ணலாம் அவரு கமிஷன் சார்ந்த தொழில் தான் பண்ண முடியும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஒரு பொருள் உற்பத்தி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதில் மெயினாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் பொருளையும் விற்கவும் செய்கிறாரு அதேமாரி வேலைக்காரர்களுக்கு சம்பளமும் கொடுக்கணும் அப்போ வேலைக்காரர்கள் என்பது ஆறாவது பாவம் ஆறாவது பாவம் ஐந்து ஒம்பதும் தொடர்பு கொண்டால் வேலைக்காரர்களை வைத்து தொழில் பண்ணக்கூடிய அமைப்பு உங்களுக்கு இல்லை ஓகேங்களா இப்போ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணலாமான்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிங்கன்னா ப்ரொடக்ஷனுங்கிறது எப்படி ஆளுங்க வச்சு தான் பண்ண முடியும் அது உங்களுக்கு சிறப்பு இல்லைன்னு எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் இதே உங்கள் ஜாதகத்தில் ப்ரொடக்ஷன் என்பது நாலாவது பாவம் அது பத்தாவது விட்டு தொடர்பு கொள்வது நல்லாவே இருக்குது ஆனால் ஆறாவது பாவம் வீக்காக போயிட்டதால் வேலைக்காரர்களுடைய அமைப்பு என்பது சிறப்பாக இல்லை நாடு ஓகேங்களா இப்போ அடுத்து நடப்பு தசைக்கு வரும் ஆ இதுதான் சார் உங்களுக்கு வந்து புதன் என்ற கிரகம் நல்லா இருக்குது சார் புதன் நல்லா இருக்கிற புதன் வந்து கமிஷன் அதுக்கப்புறம் தரகு வியாபாரம் எல்லாம் ஒன்று தானே இது சம்மந்தமான பேப்பர் ஒர்க்கு இது சம்மந்தமான துறை ஏன்னா புதன் அப்படின்ற கிரகம் தான் ரொம்ப நல்லா இருக்குது நுண்ணிய பொருட்கள் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஸ்டேஷ்னரி இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் சார் பேப்பர் ஒர்க்கு இதெல்லாம் நல்லா இருக்கும் எல்லா புதனுடைய காரணம் நோகாம நொங்கு எடுக்கிற வேலை அனைத்தும் புதனுக்கு சார் ஜோதிடமும் அதான் என்னதான் எல்லாம் பண்ணலாம் சார் ஏன்னா அதான் என்ன சார் ஐந்தாவது பாவம் சார் ஐந்தாவது பாவம் வந்து ஒரு மூணு பதினொன்று தான் தொடர்பு கொள்ளுது சார் ஐந்தாவது பாவத்துடைய சப்ளாட் பார்த்தீங்கன
புதன் வந்து ஜோதிடத்துக்கு காரகம் அதாவது புதன் அப்படி அதாவது ஐந்தாவது பாவம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தாவது பாவத்தோட சப்பாடி செவ்வாய் ஐந்து ஒம்பது இங்கே மூணு பருவனை தான் சார் வேலை செய்யும் மூணு பருவனைங்கிறது நல்ல அமைப்பு தான் இங்கே ஐந்து ஒம்பது டெவலப் ஆகுது அதனால ஐந்து ஒம்பது அங்கே போட்டிருக்கோம் நம்ம ஓகேங்களா ஐந்து ஒம்பது டெவலப் ஆகுது ஐந்து ஒம்பது கெடுக்கவில்லை அப்படிங்கிறதால ஐந்து ஒம்பது போட்டிருக்கேன் ஊரிய அப்போ ஜோதிடத்தின் வழியாக கமிஷன் வழியாக நிச்சயம் சம்பாதிக்கலாம் ஏன்னா மூணு பருவனுங்கிறது நல்ல அமைப்பு தான் நிறைய வாழ்க்கையில் வருவாங்க நடுநிலையாளர்கள் நிறைய பேர் வருவாங்க அதாவது உங்ககிட்ட ஜாதம் பார்க்குற எல்லா விஷயத்தை சொல்லிட்டு ஜாதம் கேட்பாங்க சார் மூணு பொண்ணு இருக்குங்க இந்த பொண்ணு தான் எனக்கு பிடிக்குது இந்த பொண்ணுக்கு திருமணம் பண்ணலாம் நினைக்கிறேன் நீங்கள் கருத்து சொல்லுங்க பண்ண முடியாது அப்படின்னா பரிகாரம் சொல்லுங்கன்னு கேட்பான் பொருத்தம் இல்லைன்னா அதுக்கு என்ன பரி நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் இந்த பொண்ணு தான் ஓகேங்களா இந்த பொண்ணு தான் முடிவு பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா இருந்தாலும் இந்த பொண்ணையும் கொண்டாந்து கொண்டு வரேன் எனக்கு மனசுக்கு பிடிச்சிருக்கு இதுக்கு பொருத்தம் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இதுக்கு என்ன கோயிலுக்கு போனால் இந்த பொருத்தத்தை சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்பான் இதுக்கு ஜாதகம் சொல்கிறது ஈஸியாக கஷ்டமா சார் இன்னொன்று ஒன்று இருக்குது அடிப்பட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டுருக்காங்க சார் டாக்டர்லாம் கை விட்டுட்டாங்க டாக்டருக்கு நாள் பிடிச்சிட்டாங்க இருந்தாலும் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து என் வீட்டுக்கு போகிற நேரம் அவங்க விட்டு தான் வரேன் நீங்கள் சொல்கிறத வச்சு தான் இப்போ ஒரு பத்து லட்ச ரூபா கேட்குறாங்க டாக்டருங்க ஆனால் கேரண்டி தர மாட்டேன்ட்டாங்க பத்து லட்ச ரூபா கட்டலாமல் என்ன சொல்லிட்டு கவுண்டரில் நின்றுட்டு இருக்காங்க நீங்கள் சொன்னால் கொடுத்துருவான் இது எட்டு பண்ணுது ஓகேங்களா இப்போ என்ன நாம் என்ன பண்ணுவோம் ஜாதகத்தெல்லாம் போடுவோம் நம்மளுடைய கருத்தை வந்து நம்ம சொல்லுவோம் ஜாதக ரீதியாக சரி பொழைச்சிடுவாருங்கன்ட்டு பணத்தை கட்டுவோம் பொழைக்கலைங்க மூணு நாள் இருந்தால் அப்புறம் போயிட்டாங்க பத்து லட்ச ரூபா நீ சொல்லி தான் வேஸ்ட்டாக போச்சு எனக்கு டாக்டருக்கு கொடுத்தா பத்து லட்சம் அவனும் கேட்க மாட்டாங்க இல்லையா ஓகேங்களா இது எட்டு பன்னெண்டு எட்டு பன்னெண்டுனா சிக்கலில் மாட்டி விடுற கேஸு ஒரு ஒரு சிக்கரல் இருக்கிற மாதிரி ஓகேங்களா சரி சாவில் சார் ரெண்டு வருஷம் ஏற்றிட்டு இருக்காருன்னு வச்சுக்கலேன் ரெண்டு வருஷம் கேஸ் இறக்கிறாருன்னு வச்சுக்கலாம் அவர் உடனே சொல்லுவான் நான் நீ சொன்னதால் தான் கட்டினேன் அப்பயே போய் போய் போயிருந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை அப்படின்னு சரி ஒரு ஜாதகத்தை நம்ம வேணான்னு சொல்லுவோம் இந்த பொருத்தம் பண்ணாதான் சொல்லுவோம் நம்ம அப்புறம் திரும்ப திரும்ப கேம் இது தான் பண்ணணும் வேறு வழி இல்லை இல்லை நான் செத்துருவேன்னோடனே சரி இந்த கோயிலுக்கு போய் பரிகாரம் பண்ணணும்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் ஒரு ஆறு மாதம் கேட்டு டைவர்ஸ் ஆகிட்டு வருவான் நம்மகிட்ட அன்றைக்கி நீ அழுத்தமாக சொல்லியிருக்கணும் இல்லை நான் செத்துருவேன்னு சொன்னோன்னா நீ சாவுன்னு சொல்லியிருக்கலாம் இல்லை நீ சாவுன்னு சொல்லியிருந்தா நான் அப்பயே செத்து போயிருப்பேன் இல்லை யாருனா என்னை காப்பாற்றிருப்பாங்க அந்த பொண்ணு அப்புறம் வேணாம் சொல்லியிருப்பேன் நீ என்ன பண்ணியிருக்க நான் தான் சொன்னேன்னா நீ எனக்கு அழுத்தி சொல்லியிருக்கணும் இல்லை நீ செத்தா கூட பரவாயில்லன்னு சொல்லியிருக்கலாம் இல்லை அதை விட கேவலம் ஐயா நீ பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டேன் இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க இதுதான் எட்டு பன்னெண்டு ஏன்னா எட்டு பன்னெண்டுங்கிறது அதன் இதே நம்ம சிக்கலில் மாட்டி நம்ம என்ன சொன்னாலும் அதை நெகட்டிவாகவே சொல்லுவோம் சரி ஒரு ஜாதகத்தை கொடுக்குறா சார் பிஸ்னஸ் பண்ணலாமா பிஸ்னஸ் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லுவோம் இல்லை இன்னொரு ஒரு வருஷம் பண்ண சொல்லுவோம் இல்லை உங்களுக்கு நேரம் சரியில்லைங்க நான் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு பண்ணுங்கட்டு பிஸ்னஸ் நிறைய லாஸ் ஆகும் அடுத்த நேரம் தான் சொல்லுவாங்க அவன் ஆரம்பிக்கும் போதே சொன்னாயா அவன் சொன்னது எதுவும் விளங்குவத்தே விளங்கத்தில்லை அவங்ககிட்ட மட்டும் போகவே போகாதீங்க இதுதான் எட்டு பன்னெண்டு இந்த மூணு பருவனுங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அற்புதமான பாவம் அற்புதமான பாவம்னா வரவனுக்கு சிக்கல் இல்லாத ஏன்னா ஏற்கனவே டிசிஷன் ஆகிட்டு இருக்கு மூணாவது பாவங்கிறதும் பதினோராவது பாவங்கிறதும் ரிஸ்க் இல்லாத பாவம் ரெண்டாவது இந்த பாவத்தினே ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் நல்ல விஷயத்துக்காகவே வருவாங்க சார் நாள் குறிக்கிறது நல்ல அமைப்பு தான் எட்டு பன்னெண்டுலாம் இல்லைங்கிறது இங்கே பன்னெண்டு இருந்தாலும் கூட பதினொன்று இருக்கிறதால அது பீரியமே வேலை செய்யாது ஓகேங்களா அப்போ ஜோதிடத்தை தொழிலாக பண்ணலாம் கமிஷன் சம்பந்தமான வகையிலையும் இலகுவான கமிஷன் அதாவது ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கிற மாதிரி இதெல்லாம் வராது ஓகேங்களா ம் ம் ஆமாம் சார் ஆ அது கொஞ்சம் கஷ்டம் சார் ஆக்சுவலாக என்னென்னா ஜவுளிங்கிறது புதன் கொஞ்சம் பரவாயில்ல ஆனால் ஸ்டாக் பண்ணி ரொம்ப வைக்க முடியாது ஆ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் சார் ஆ அந்த மாதிரி வைக்க முடியாது சரி ஆ சரி சரி ஓ சேலைக்கு அஞ்சு ரூபா ஓ சரி 
அது மாதிரி பண்ணலாம் சார் புதன் நல்லா இருக்குதால் பண்ணலாம் இப்போ தசாபத்தி வரும் தசாபத்தி என்ன இது கொடுப்பனையை முதல்ல பார்த்துட்டோம் இல்லையா ஆனால் பொதுவாக உங்கள் ஜாதகங்கிறது இது அகம் சார்ந்த ஜாதகமாக புறம் சார்ந்த ஜாதகமா சார் அகம் சார்ந்த ஜாதகம் தான் நிறைய ஒற்றை படை பாவெல்லாம் நிறைய இருக்குதால் ஆனால் தொழில் ஸ்தானங்கிறது புதன் புதன் வந்து துணிக்கும் காரகம் சார் ஆனால் புதன் என்ன மாதிரி துணினா டெய்லி வீட்டில் போடக்கூடிய துணிகளுக்கு காரகன் வந்து புதன் என்ன சார் அதை எப்படி வேணா வச்சுக்கலாம் சார் நீங்கள் சேலைன்னு சொல்ல மாட்டீங்க அப்படியா சரி ஆ அதான் சார் அதாவது சாதாரண லுங்கி ஃபேண்ட்டு ஷர்ட் அதாவது ஆடம்பரமாக இல்லாமல் கோட் ஷூட்னால் சுக்கரனாக போயிடுறாரு பட்டு சேலை அப்படின்னா குருவாக போயிடுறாரு அந்த பட்டு சேலையில் முத்து பதிச்சால் அது சுக்கரனாக போயிடுறாரு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கொஞ்சம் இது புதன் அப்படிங்கிறது சாதாரண துணி எந்த டிசைனும் பண்ணாமல் சிம்பிளாக இருக்கக்கூடிய ரொம்ப லோயர் லெவலும் இல்லாமல் ரொம்ப ஹையர் லெவலும் இல்லாமல் சாதாரணமாக இப்போ ஒரு அவர் ஆஃபீஸ் போகிறோம் டெய்லி போட்டுட்டு போகக்கூடிய துணி ஓகே அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அப்போ துணிங்கிற விஷயத்துக்கு மொத்தமாக ஒரு துணி கடையில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா புதன் அப்படிங்கிறவர் தான் பெரிய ஆளாக இருப்பார் ஏன்னா அவருக்கு தான் எல்லா துணியும் சொந்தம் பட்டு புடைக்கு மட்டும் குரு சொந்தம் பண்ணலாம் பண்ணலாம் சார் அதாவது எது எதுலாம் வந்து அதாவது குறைந்த அதாவது அன்றாடம் பயன்படுத்தக்கூடிய விஷயங்களுக்கு புதன் தான் சார் காரணம் அதாவது நீங்கள் துணி அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னாவே அதுக்கு அதிகமாக காரகம் வைக்கக்கூடிய பிளானட் வந்து புதன் தான் ஏன் புதனுக்கு காரகம் அப்படின்னா பொதுவாகவே வியாபாரம் அப்படிங்கிறதுக்கு காரகனே புதன் தான் சார் அதாவது ரிஸ்க் இல்லாத வியாபாரத்துக்கு காரகன் வந்து புதன் சார் இப்போ துணி எடுத்துக்கங்களேன் இப்போ துணி வந்து ரிஸ்கான வியாபாரமாக ரிஸ்க் இல்லாத வியாபாரமான ஒரு பிரித்து பாருங்களேன் இப்போ காய்கறி பால் இதெல்லாம் ரிஸ்க்கு இன்றைக்கி விற்கலை அப்படின்னா நாளைக்கு வேஸ்ட்டு இன்னும் ஒரு நாள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கலாம் ரொம்ப நாளெலாம் வச்சுருக்க முடியாது அப்போ அன்னன்னைக்கு அதெல்லாம் போகணும் இதெல்லாம் ரிஸ்க்கு காய்கறி ரெண்டு மூணு நாள் தான் வச்சுக்க முடியும் ஆனால் துணிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வருஷ கணக்கோடு வச்சுட்டு இருக்கலாம் நாலஞ்சு வருஷம் கூட அப்படியே வச்சுட்டு இருக்கலாம் அது ஒன்றும் பெரிய அளவுக்கு தெரியாது அதனால் இந்த மாதிரி ரிஸ்க் இல்லாத ஐட்டம் ரெண்டாவது ஏன் வந்து நம்ம பட்டுப்புடவையோ மற்றதையோ நம்ம புதனில் வைக்கலன்னா பத்து பட்டுப்புடவ ரேட்டு காஸ்ட்லி நீங்கள் போயிட்டு பெரிய அளவுக்கு முடக்க முடியாது ஓகேங்களா அதனால் அது வந்து குரு சுக்கரன் இந்த மாதிரி போயிடும் கோட்டு ஷூட் இதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சுக்கரனுடைய காரகமாக போயிடுது இதுவும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாள் வச்சுருக்க முடியாது ஓகேங்களா நீங்கள் துணி கடையே போகிறோங்களேன் இந்த கோட் ஷூட்டெலாம் இருக்கக்கூடிய எண்ணிக்கை வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ரொம்ப கம்மியான ஸ்டாக் தான் வச்சுட்ருப்பான் ஏன்னா இது வந்து நிறைய பயன்படாத ஐட்டம் அது வியாபாரத்திலே வராது வியாபாரம் அப்படின்னாவே என்னென்னா மூவ் ஆகிறது தான் வியாபாரம் சார் ஒரு பொருள் வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கு இல்லையா அதுதான் வியாபாரம் அதனால தான் அந்த வியாபாரங்கிற ஏழாவது வீட்டை கொண்டாந்து மூணாவது பாவத்தில் இருக்கிற திரிகோணத்தில் வச்சுருக்கோம் வியாபாரங்கிறது மூவ் ஆகிட்டே இருக்கணும் சில கடையில் சில பொருட்கள் மூவே ஆகாது அந்த பொருள் அவன் வாங்க மாட்டான் அந்த கடைக்காரன் சும்மா வச்சுருங்க சார் வித்த பிறகு கொடுங்கனால வேண்டாம் பயன் அடைச்சி எடுத்து எடுத்து இடத்த அடைச்சி வச்சுருக்கணும் வச்சுருக்கணும் நான் உன் பொருளுக்காக நான் இதை பாதுகாப்பு வச்சுருக்கணுமா வேண்டாம் எடுத்துகிட்டு போயிடு அப்படின்பா சில கடைகளில் அதாவது ரொம்ப காஸ்ட்லியான பொருள்லாம் சில கடையில் இருக்கே இருக்க அது காரணம் என்னென்னா அது வந்து அதிகமாக மூவ் ஆகாத போது எதுக்கு அதை போய் நம்ம ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுக்கணும் விட்டுருவாங்க அந்த வகையில் உங்களுக்கு புதன் வந்து நல்லா இருக்குதுங்கிறது ரொம்ப அற்புதமான பிளானட் இப்போ தசாபத்திக்கு வருவோம் தசாபத்தி நடப்பு தசை என்ன தசைன்னா உங்களுக்கு சூரிய தசை இந்த சூரிய தசை கொஞ்சம் வீக் தான் சார் இது பார்க்கறதுக்கு மூணு பண்ணணும்னு காமிக்கும் ஏன்னா சூரியன் பாருங்கள் போன தசை சுக்கர தசை அது ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பன்னெண்டு அது எப்படி வந்ததுன்னா இதுக்கு சப் சப்பில் அப்படி என்னென்னா இந்த ரா அதாவது சுக்கரனுடைய சப் சப் ரெண்டும் ஸ்டாரும் சப்பும் ஒரே பிளானட்டாக இருக்கதால இதுக்கு சப் சப் பிளாடு கேது கேது வந்து நாலு எட்டு பன்னெண்டு சுக்கரன் ஆறாவது வீட்டில் இருக்குது எல்லாம் சேர்த்து ரெண்டு ஆறு ரெண்டு நாலு எட்டு பன்னெண்டுன்னு அப்படி வந்துச்சு 
சுக்கரதசியே கொஞ்சம் போராடி இருக்கும் கச தான் என்ன ஒன்று ரெண்டு நாள் ஆர்வத்தால் ஏதோ வரவு செலவு சமமாகிற மாதிரி வந்துட்டுருக்கோம் பேர் பெற்று பெற்ற பேர் டப்பில் ஏதுங்கிற மாதிரி சார் ஏதோ சொல்லுவாங்க ஒரு தெலுங்கு ஒரு பழமை அதாவது வெறும் எட்டு பேருனா எதுவும் வராது சார் ரெண்டு ஆறு எட்டு பேருனா உதாரணத்துக்கு ஒரு பொருள் நம்ம வாங்குறோம் சார் ஒரு ரெண்டு கோடி ரூபா விற்றா ரெண்டு லட்ச ரூபா கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் உதாரணத்தை சொல்கிறேன் ரெண்டு கோடி ரூபா சரக்கு விற்றா ரெண்டு லட்ச ரூபா கிடையாது காலையில் இறக்கிட்டு சாயங்காலம் விற்றுடுறோம் ஆனால் வெளி உலக பார்வைக்கு எப்படி சார் இருக்கும் பெரிய விஷயம் தானே அதுதான் இந்த ரெண்டு ஆறு எட்டு பண்ணுது இதே வெறும் ரெண்டு ஆறுனா என்ன ஆகுனா ரெண்டு கோடி ரூபா சரக்கு இருக்கும் மொத்தமாக நம்ம வாங்கிட்டு வந்திருப்போம் அதை ஒரு நாலு கோடி விற்போம் இந்த மார்ஜின் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் எட்டு பண்ணு வரும்போது என்னென்னா அந்த மார்ஜின் வந்து நமக்கு வரக்கூடிய ப்ராஃபிட்டு இன்னொன்றுக்கு இன்னொருத்தருக்கும் கொடுத்துருவோம் அந்த மாதிரி தான் அந்த சுக்கரதசை ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா வரவுக்கு செலவுக்கு சமமாக இருக்கிற மாதிரியே போயிருக்கும் வாங்கிக்கலாம் ஏன்னா ரெண்டு ஆறு வருது எட்டு பன்னெண்டு வருது ஆனால் பார்க்கறதுக்கு நல்லா ஒரு ஆக்டிவாக இருக்கிற மாதிரி ஓடியிருக்கும் சூரியன் வரும்போது என்னென்னா சூரியன் அப்படின்னு வரும்போது இங்க குருவோட ஸ்டாரு குருவோட சப் ரெண்டும் ஒரே பிளான்ட்டுங்கிறதால சந்திரனுடைய சப் 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 இது பத்தாவது வீட்டுக்கு சப் சப் நாடு இது பன்னெண்டு இது பன்னெண்டு சந்திரன் வந்து மூணு பதினொன்று இங்க மூணு பதினொன்று வந்துட்டுதால இந்த குரு சுக்கர தசையில் இருக்கிற டென்ஷன் குரு தசை சூரிய தசையில் இருக்க ஏன்னா இங்கே பன்னெண்டு வந்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் ஆகிடுது இந்த பன்னெண்டு வந்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மூணு பவுன் கட் பண்ணியிருந்தால் சூரிய தசையில் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ரொம்ப பல்க் அமௌண்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் வராது இங்கே இருக்கிற மாதிரி ஒரு பெரிய பெரிய பல்க் அமௌண்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் இல்லாமல் ஒரு மிதமான லெவல் லெவலில் தான் இந்த சூரிய தசையில் இருப்பீங்க சார் அதனால் எப்பயும் நீங்கள் அந்த தொழிலில் பண்ணலாம் என்ன ஒன்று ரொம்ப பெரிய அமௌண்ட்டாக இல்லாமல் ஒரு குறைந்த எண்ணிக்கையில் வேணால் பண்ணிட்டு வரலாம் கமிஷன் சம்மந்த மாதிரி மாதிரி பண்ணிட்டு வரலாம் இதில் இப்போ செவ்வாய் புத்தி ஓடுது செவ்வாய் புத்தியும் பரவாயில்ல மிதமான வகையில் தான் அதுக்கப்புறம் ராகு புத்தி ராகு புத்தியில் எதுவும் பண்ணாதீங்க ராகு புத்தி வந்து அஞ்சு ஒம்பது காமிக்குது இல்லையா ராகு புத்தி இப்போ வரப்போகுது இப்போ ஓடுறது ராகு அந்தரம் தான் ஓடிட்டுருக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு மாதம் அதாவது ராகு அந்தரம் வந்து இப்போ ஒரு மாதம் தான் ஓடிட்டுருக்கு இப்போ ஒரு இருபது நாளாக பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வீக்காக தான் இருக்குது எனது ஐந்து ஒம்பதுன்னு காமிக்குது அந்தரம்னா இங்கே பார்த்துருக்கணும் சார் ராகு வந்து ஐந்து ஒம்பதுன்னு காமிக்கிறதால ராகு வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு சிறப்பான நிலையில் இல்லை அதுக்கப்புறம் குரு குரு வந்து ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல அது எட்டு பன்னெண்டு காமிச்சாலும் ரெண்டு நாலு நாலு பத்து காமிக்கிறதால குருவோட முதல் பகுதி நல்லாயிருக்கும் ரெண்டாவது பகுதி வீக்காக இருக்கும் புதனுடைய புத்தி தான் அதாவது உங்கள் ஜாதகத்தில் சனி புதன் ரெண்டு கிரகம் தான் ரொம்ப நல்ல கிரகம் சார் சனியும் புதன் தான் இந்த சனி எப்போ வருதுன்னா இப்போ இன்னும் ஒரு பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு வருது அதாவது இன்னும் இருபது நாள் கழிச்சு இருபத்தி ஒம்பது பதினொன்றுலேருந்து வருது இருபத்தி ஒம்பது பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து வருது அதிலேருந்து ஒரு பிப்ரவரி மாதம் வரைக்கும் கொஞ்சம் டெம்பரவரியாக நல்லா இருக்கும் ஓகே சார் மிதமான வகையில் அப்படியே ஓட்டு போகலாம் சார் ஏன்னா இப்போ நடக்கிற தசாநாதன் வந்து மூணு பதினொன்றுங்கிறதால ஒரு மிதமான வளர்ச்சி நடத்துக்கலாம் ஏன்னா ஆளுங்களை போட்டு கடையை போட்டு வியாபாரம் பண்ணுறதுங்கிறது கொஞ்சம் சிரமந்தான் ஆனால் புதன் அப்படிங்கிற கிரகம் நல்லா இருக்கிறதால கமிஷன் ஜோதிடம் மற்றவருக்கு ஆலோசனை கூறுதல் இந்த மாதிரி தவணை முறையில் வியாபாரம் பண்ணுறது இல்லைனா பொருளை ஆர்டர் வாங்கிட்டு அப்புறம் பொருளை ஆர்டர் பண்ணி வாங்கி கொடுக்குறது இந்த மாதிரி பண்ணலாம் சார் ஓகேங்களா அடுத்து ஜாதகம் போயிடலாம் சார் ஆ திருமணமா ஆ சாரி சார் இப்போ திருமணம்னு பார்க்கும்போது சார் திருமணம்னு பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ஏழாவது பாவம் சார் ஏழாவது பாவங்கிறது மூணு ஆறுன்னு தொடர்பு கொடுது சார் இப்போ ஆறாவது பாவங்கிறது வந்துட்டுதால அது கொஞ்சம் வீக்கு தான் இருக்குது ஏழாவது பாவங்கிறது ரொம்ப படுமாசம்னு சொல்ல முடியல அது வீக்கு தான் சுக்கரன் கலத்துற காரகன் சுக்கரன் எப்படி இருக்கார் பாருங்கள் படுமோசமாக போயிட்டார் ஓகேங்களா போன தசை சுக்கர தசை தான் அப்போ சுக்கரதசை ஃபுல்லாக திருமணத்துக்கு சாதகம் இல்லைன்ற மாதிரி ஆகிடுச்சு ஏன்னா இங்கே பாவக்காரங்க நல்லா இருந்தாலும் கிரகக்காரங்க வீக்கு லக்னத்துலேயும் ஒரு மூணு ஆறு இருக்குது ஏன்னா லக்ன சப்ளாடும் 
ஏழாவது எட்டு சப்ளாடும் ஒரே பிளானட்டு லக்ன சப்ளாடு சனி அது கால தாமதமான திருமணத்தை கொடுத்தது ஆறுங்கிறதாலையும் சூரிய தசைங்கிறது கொஞ்சம் பரவலம் எடுத்துக்கலாம் சூரிய தசைங்கிறது இருந்தாலும் ரெண்டாவது திருமணம் தான் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா முதல் திருமணம் ஆறை காமிக்குது இது பிரிவு காமிச்சிச்சு ஆக்சுவலாக ரெண்டாவது திருமணம் ஒன்பதாவது பாகம் எப்படி இருப்பாருங்க ரெண்டாவது திருமணம் நல்லா இருக்கு அப்போ ரெண்டாவது திருமணம் தான் பண்ணுறது தான் வந்து ஒரு புத்திசாலித்தனம் மாதிரி தெரியும் ஏன்னா ஆறுன்னு காமிச்சுட்டுதாலையும் ஏற்கனவே சுக்கரனை வந்து ஆறு எட்டு பன்னெண்டுன்னு காமிச்சதாலையும் இது வந்து செகண்ட் திரு மேரேஜ் தான் நல்லா இருக்கு என்ன சார் இல்லை உங்களுக்கு உங்களுக்கு சரி உங்களுக்கும் ரெண்டாவது திருமணம் தான் செட் ஆகும் ஏன் அப்படின்னா உங்கள் ஜாதகத்தில் ஏழாவது எட்டு சப்பாடு சனி அப்படிங்கிறதால பொதுவாகவே ஏழாவது எட்டு சப்பாடு சனினா ரெண்டு ஆப்ஷன் ஒன்று வயசானவங்க இல்லைனா செகண்ட் ஹேண்ட் சனிக்கு வந்து என்ன பொருள் அப்படின்னா நம்ம தைரியமாக சொல்லலாம் இப்போ நாலாவது வீட்டு சப்பாடு சனியாக இருக்குது சனி பூச்சி நடக்குது ஒரு வண்டி வாங்கினா செகண்ட் ஹேண்ட் வண்டியாக இருக்கும் வீடு தான் பழைய வீடாக இருக்கும் ஆனால் திருமணம்னு பார்க்கும்போது நம்ம அது மாதிரி சொல்ல முடியாது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வயசான இல்லை ஏற்கனவே திருமணமான அப்படிங்கிற மாதிரி அமைப்பு வந்திருக்கு இருந்தாலும் அதில் ஆறு தொடர்பு கொள்றதால இந்த ஆறாவது பாவங்கிறது ஒரு மிஸ் மேட்சிங் அப்படின்னு வந்துருது அதனால் அவங்களுக்கு என்ன லக்னம் சார் ஆக்சுவலாக விருச்சை கிழக்கணுமா அவங்க ஜாதகத்தையும் பார்க்கணும் பட் இருந்தாலும் ரெண்டாவது திருமணத்துக்கான வாய்ப்பு உங்களுக்கு இருக்கு ஏன்னா ஏழாவது பாவம் ஆறு தொடர்பு இல்லாமல் வெறும் மூணு மட்டும் இருந்தால் நம்ம ஓட்டிடலாம் இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த திருமணம் நடந்த அந்த காலகட்டம் இருக்குது பாருங்கள் அதுவே ஒரு வீக்காக தான் இருக்குது உங்களுக்கு திரும்ப நடந்தது பார்த்திங்களா காலகட்டம் அதுவே கொஞ்சம் லேட் மேரேஜாக அந்த சுக்கரதசை எண்டில் ஆயிருக்கும் திருமணம் அனைமா சுக்கரதசையோட எண்டில் கேது புத்தியில் கேது புத்தியில் கரெக்டாக அப்போ கேது புத்தி தான் சனி புத்தி முடிஞ்சு கே அதாவது கேது புத்தியில் அதாவது கேதுங்கிறது என்ன அப்படின்னா சார் ஆ சார் ம் ஆமாம் சார் ஆமாம் சார் ஆமாம் சார் அதாவது சார் எப்பவுமே இந்த கொடுப்பின வீக்கானவங்களும் கட்டணத்தை தான் சார் திருமணம் நடக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு அதாவது ஒரு சம்பவம் எங்கே ஆரம்பிக்கப்படுகிறதோ அங்கேயே அந்த சம்பவத்தை பற்றினா அனைத்து விஷயங்களும் நிர்ணயிக்கப்படும் சார் இந்த கேதுவுடைய புத்திங்கிறது ஏன்னா அந்த கேது வந்து எட்டு பன்னெண்டு ஆறு எட்டு பன்னெண்டுலாம் யார் யாருக்கெல்லாம் நடக்குதோ இந்த சுக்கரன் யார் யாருக்கெல்லாம் ஆறு எட்டு பன்னெண்டுலாம் நடை இருக்கிறதோ அவர்களுக்கு அதே காலகட்டத்தில் தான் அந்த திருமணம் நடந்துச்சு ஏன்னா கலத்தரக்காரர்களுடைய திசை ஓடி இருக்கும் உங்களுக்கு கலத்தரக்காரர்களுடைய திசை அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு நிறைய தடைகளை கொடுத்துருக்கோம் அந்த திசையில் கடைசி புத்தின்னு பார்க்கும் போது புதன் புத்தி கேது புத்தி வருது ஓகேங்களா அந்த கேதில் வரும்போது தான் இந்த மாதிரி பிரிவுகள் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்புகள் அதிகம் சார் ஆக்சுவலாக ஆமாம் சார் ஆமாம் சார் ஆமாம் சார் ஆமாம் சார் சரிங்க சார் அதாவது என்னென்னா சார் இந்த சுக்கரன் வந்து ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பன்னெண்டு தொடர்பு கொண்டார் சுக்கரன் வந்து ஒரு ஜாதகத்தில் ஆறு எட்டு பன்னெண்டு தொடர்பு கொண்டாவே சார் அவர்களுக்கு ஏழாவது வீடும் லக்னமும் ஏதாவது வகையில் அஞ்சு ஏழு பதினொன்று தொடர்பு கொள்ளணும் சார் தொடர்பு கொண்டால் தான் இந்த பலவீனத்தை அதை சரி பண்ண முடியும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே லக்னத்தில் ஒரு ஆறு இதில் ஒரு ஆறுங்கிறது தான் ஒரு பெரிய ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் ஓகேங்களா அங்கே ஆறு மட்டும் இல்லாமல் இருந்தால் நல்லா நடந்திருக்கும் லக்னத்துலேயும் ஆறு ஏழுக்கு ஆறு சுக்கரன்லேயும் ஆறு அப்படின்னாவே அது வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் தான் ஒன்று அது மட்டும் இல்லாமல் சுக்கரன் யார் யாருக்கெல்லாம் ஆறு எட்டு பன்னெண்டு தொடர்பு கொள்கிறதோ அவர்களுக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு இயற்கையாக பெண் சுகம் என்பது குறைவாக தான் இருக்கும் அதேமாதிரி இப்போ பெண்களுக்கும் லக்னத்தில் ஆறு ஏழு ஆறு செவ்வாய் வந்து ஆறு எட்டு பன்னெண்டு இது மாதிரி இருந்தால் அவங்களுக்கும் அதே மாதிரி தான் ஓகேங்களா அந்த அமைப்பு தான் அவங்களுக்கு இருந்தாலும் இந்த தசை போன தசைக்கும் இந்த தசைக்கு என்ன வித்தியாசம்னா போன தசை வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது இந்த தசை வந்து உங்களுக்கு பதினோராவது விட்ட காமிக்கிறார் இந்த தசாநாதன் வந்து சூரியன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நட்சத்திர வழியாகவும் உபநட்சத்திர வழியாகவும் சூரியன் இந்த மாதிரி இருக்கார்
சந்திரன் இது முதல் பகுதி ரெண்டாவது பகுதி மூணாவது பகுதியில் தான் பிரிச்சுக்கலாம் ஏன்னா ரெண்டும் ஒரே பிளான்டானதால் சப் சப் பிளான் எடுக்கிறோம் இந்த பன்னெண்டாவது பவுன் உடனடியாக கட் ஆகிடும் அப்போ சூரிய திசை ஆரம்பித்து ஒரு ஒரு வருஷத்தில் இந்த பன்னெண்டாவது பவுன் வேலை செய்யாது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ சூரிய திசை எப்போ ஆரம்பிச்சிதுன்னா உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இப்போ தான் முடிய போகுது ஆனால் இங்கே நெருக்கத்து தான் இருக்குது அப்போ இந்த சூரிய புத்தி முடி சூரிய புத்தியில் ஒரு ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் இப்போ அடுத்து வரக்கூடிய புத்தி ச இப்போ சந்திர புத்தி ஓடிட்டுருக்கு அடுத்து வரக்கூடிய புத்தி செவ்வாய் புத்தி அது நைன்த் ஹவுஸுக்கே சப்ளாடாக இருக்குது அதனால தான் அந்த ரெண்டாவது திருமணத்துக்கான ஒரு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது ஏன்னா நம்ம ஒரு குழப்பம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க சார் இருக்கிறத வச்சிக்கலாமா வேணாமா ஒரு கேள்விக்கு தீர்க்கமான முடிவு வேணும் சார் நமக்கு இருக்கிறத வச்சிக்கலாமா இல்லைனா கைட்டி விடலாமான்னு ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க ஒரு காமெடியாக இல்லை ஒரு சீரியஸாகவே சொல்கிறாங்க அப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஏழாவது வீட்டுடைய ஸ்ட்ரென்த்தையும் பார்க்குறோம் ஒன்பதாவது வீட்டுடைய ஸ்ட்ரென்த்தையும் பார்க்குறோம் ரெண்டுத்தில் எது நல்லா இருக்குன்னு பார்க்குறோம் ரெண்டுத்தில் எது ஒற்றைப்படை பாவத்தை காமிக்குதோ அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எடுத்துக்கலாம் அந்த வகையில் இங்கே ஏழாவது பாவம் ஆற தொடர்பு கொள்ளுது நட்சத்திர வழியாக ஆற தொடர்பு கொண்டு உபநட்சத்திரம் வழியாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மூணு பதினொன்றுன்னு காமிக்குது அந்த மூணு பதினொன்று ஆறாவது வீட்டை அவ்வளோ குயிக்காக உடைக்க விடாது ஓகேங்களா ஏழாவது பாவத்தை லிங்க் பண்ணுற மாதிரி இங் இங்கே கூட பாருங்கள் ஏழாவது வீடு எங்கேயாவது இருக்கா பாருங்கள் இந்த இந்த ஜாதகத்தில் அவருக்கு பத்தாவது வீடு எங்கேயுமே இல்லைன்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா இவர் ஜாதகத்தில் ஒன்று ஏழுக்கு சப்ளாடான சனி அவருடைய சாரத்தில் எந்த பிளானட் வராதுமே மொத்தமாக அவரே வச்சுட்ருக்கார் இந்த கிரக தொடர்பு எங்கேயாவது ஏழு இருக்கா பார்த்தீங்களா எங்கேயுமே ஏழு இல்லை ஆனால் நிறைய இடத்துல ஒம்பது இருக்கா அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ரெண்டாவது திருமணம் தான் ஒரு டிசிஷன் எடுக்கும் போது ஒரு டிசிஷன் எடுக்கும் போது நமக்கு இதுவாக அதுவான்னு கேட்கும் போது இந்த பாவத்தோட ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்குது அந்த பாவத்தோட ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்குது இந்த பாவத்தை எத்தனை பிளானட் ஆதரிக்குது அந்த பாவத்தை எத்தனை பிளானட் ஆதரிக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஏழாவது வீட்டை ஆதரிக்கக்கூடிய பிளானட்டு எதுவுமே இல்லை சனி வந்து ஏழாவது வீட்டுக்கு சப்ளாடு அவருடைய சாரத்தில் எந்த பிளானட்டுமே இல்லைங்கிறது ஒரு பெரிய மைனஸ் பாயிண்ட் இதில் பெரிய கூத்து ஒன்று இருக்குது சார் ஏழாவது வீட்டுக்கு ஸ்டார் லாடு சனி தான் இந்த பாவ முனையை பாருங்கள் ஏழாவது வீட்டோட ஸ்டார் லாடு சனி சப் லாடு சனி அப்போ சனி அந்த ஏழாவது பாவங்கிறது முழுக்க லாக் ஆகிடுது ஒன்பதாவது பாவம் தான் திரும்ப திரும்ப வருது அதனால் நாம் ஒரு டிசிஷன் மேக் எடுக்கும் போது ஏழாவது பாவத்தை விட ஒன்பதாவது பாவம் தான் வலுவாக இருக்குது ஏன்னா வயசு நாற்பது வயசு ஆகிடுச்சு இனிமேல் நம்ம டிலே பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது ஓகேல கல்யாணம் ஆயிட்டு